Assalamu alaikum students i hope everyone will be fine today we will discuss chemistry class 11 federal board chapter number 4 gases mcqs now mcq number 1 jo hai wo hai ji when compressed hydrogen is allowed to expand rapidly it causes cooling heating liquefaction ya d hai solidification to iska jo correct option hai wo hai ji option a रीज़न क्या है कि जब हम कंप्रेस गैस को अलाउ करते हैं कि वो एक्सपेंड करें रैपिडली तो जो हमारे पास फिनोमिना होता है उससे क्या होता है कूलिंग अकर होती है अकॉर्डिंग टू जोल थॉमसन इफेक्ट वेन कंप्रेस गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड इन टू रीजन ऑफ स्लो प्रेशर इट गेट्स कूल जोल थॉमसन क्या कहता है कि जब कंप्रेस गैस को अलाउ किया जाए कि वो कंप्रेस एक्सपेंड हो इन टू रीजन ऑफ लो प्रेशर तो क्या हो गया हमारे पास कूलिंग प्रोड्यूस होगी नाउ क्वेश्चन नंबर टू है जी सेवन सिक्सटी टॉर इज इक्वल टू पास्कल सेवन सिक्सटी टॉर पास्कल में कितना होगा तो ऑप्शन ही है सेवन सिक्सटी बी है वन जीरो वन थ्री टू फाइव वन पॉइंट जीरो वन थ्री टू फाइव और वन तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन वो है जो ऑप्शन बी यानी कि सेवन सिक्सटी टू और विल बी इक्वल टू वन जीरो वन थ्री टू फाइव पास कर वन एटी एम जो होता है वो होता है फोर्टीन पॉइंट सेवन पी एस आई और फोर्टीन पॉइंट सेवन पी एस आई इक्वल होता है वन जीरो वन थ्री टू फाइव पास कर नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री है जी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ फोर ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आर डैश नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ फिफ्टी ग्राम सिक्स ग्राम ऑफ नाइट्रोजन जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास प्रेजेंट है फोर ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के अंदर वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ फिफ्टी सिक्स ग्राम ऑफ नाइट्रोजन के क्या है इक्वल है लेस देन है या ग्रेटर देन है या डी है नन ऑफ डी तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी ऑप्शन ए इक्वल टू इक्वल टू इस वजह से है कि जो फोर ग्राम है वो हाइड्रोजन का क्या है यानी कि हाइड्रोजन के जो है वो टू मोल्स उसके अंदर प्रेजेंट है और नाइट्रोजन का जो होता है हमारे पास मोलर मैस वो होता है हमारे पास फोर्टीन और एन टू की फॉर्म में जब हम उसको लिखेंगे तो वो हो जाएगा ट्वेंटी एट ग्राम पर मोल तो 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन का क्या मतलब है कि टू मोल्स ऑफ एन टू नाइट्रोजन गैस तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स जो है वो सेम है तो इसका मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है इन फोर ग्राम ऑफ हाइड्रोजन यानी कि एच टू और 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन मींस एन टू इनके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो इक्वल है नाउ क्वेश्चन नंबर फोर है जी अकॉर्डिंग टू के एम टी ऑफ गैसेज द मोलिक्यूलर कोलिजन इज इलास्टिक सर्च कोलिजन क्लासेज नो एनर्जी चेंज अ स्मॉल एनर्जी चेंज हाई एनर्जी चेंज और ऑप्शन डी है जी नन ऑफ दीज जब हमारे पास कोलिजन जो है इलास्टिक है इसका क्या मतलब है कि हमारे पास एनर्जी का कोई चेंज नहीं आएगा तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए रीजन क्या है जी एज कोलिजन इज इलास्टिक दिस मीन्स डेट एनर्जी ऑफ मोलिक्यूल्स बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स कॉन्स्टेंट इलास्टिक कोलिजन का मतलब यह होता है कि जो हमारे पास मोलिक्यूल्स की जो एनर्जी है बिफोर कोलिजन वो इक्वल होनी चाहिए इक्वल टू द एनर्जी आफ्टर कोलिजन नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव है जी वट वॉल्यूम ऑफ गैस वुड वन मोल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्यूपाई एट एस टी पी वॉल्यूम ऑफ गैस हाइड्रोजन गैस कितना उपाय करेगी एट एस टी पी इफ वन मोल ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास प्रेजेंट है तो ऑप्शन है जी इलेवन पॉइंट टू डी एम क्यू बी है ट्वेंटी टू पॉइंट फोर डी एम क्यूब सी है थर्टी थ्री पॉइंट सिक्स डी एम क्यूब डी है फोर्टी फोर डी एम क्यूब तो जो हमारे पास वो गैद्रोज लॉ है वो क्या कहता है कि जब हमारे पास वन मोल है किसी भी गैस का प्रेजेंट एट एस तो उसके जो वॉल्यूम होगा वो होगा 22.4 टू तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी रीजन क्या जी द वॉल्यूम ऑफ गैस ऑक्यूपाइड बाय वन मोल ऑफ हाइड्रोजन एट एस टी पी इज ट्वेंटी 
Now question number six. According to Graham's law of diffusion, the rate of diffusion of hydrogen and oxygen has the ratio. Graham's law of diffusion ki madad se humne batane ki rate of diffusion of hydrogen and oxygen unki ratio kya hai. 1 ratio 4, 1 ratio square root 4, 4 ratio 1 aur d hai ji 2 ratio 32. To iska correct option hai humara option C. Option C kis wajah se uski reason dekhte hain. Jo Graham's law of diffusion ka formula hai wo kya hai ji R1 over R2 equal to molar mass of O2 divided by molar mass of H2. अब यहाँ पे O2 क्या है हमारे पास R2 को represent कर रहा है और R1 को जो है वो H2 represent कर रहा है. तो R1 over R2 हो जाएगी 32 over 2 whole square root. 32 क्या है molar mass of O2 है और 2 जो है वो molar mass of hydrogen है तो 32 divided by 2 will we will get 16 और 16 के जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 ओवर 1 तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन सी 4 रेशियो 1 नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है जी डीप सी डाइवर्स टैंक कंटेंस 96 ग्राम ऑफ हीलियम प्लस 4% ऑफ ऑक्सीजन या ऑप्शन बी है जी 4% ऑफ नाइट्रोजन प्लस 96% ऑफ ऑक्सीजन C है जी 50% of nitrogen plus 50% of oxygen या D है जी none of these तो इसका जो correct option है वे हो है option A 96 gram of helium plus 4 gram of 4% of oxygen Now question number 8 है जी in SI unit the value of R is 8.3413 newton meter per mole Kelvin 0.3413 0 8 to 1 dm cube atm per mole kelvin 8.3143 newton meter per mole kelvin ye d hai none of these to hamara jo is correct option hai wahi option c yani ke 0 0.0821 dm cube atm per mole kelvin ye kis wajah se hai हम यूनिट ऑफ आर को फाइंड करने के लिए जनरल गैस इक्वेशन यानी कि पी वी इक्वल टू एन आई टी को यूज करेंगे तो जब हमने आर के यूनिट फाइंड करने हैं तो ये हो जाएगा पी वी डिवाइडेड बाय एन टी ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है एटीएम ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या होता है डी एम क्यूब नंबर ऑफ मोल्स के जो ऐसे यूनिट है वो होता है मोल और टेम्परेचर का होता है कैलवन now question number 9 according to KMT Ke of molecules increases when they are mixed with other molecules at low temperature are frozen into solid are condensed into solid are melted from solid to liquid so this is the correct option is option D yani ke jab hum temperature ko badhate hain to hamare paas kinetic energy jo hai wo badhti hai yani ke jab hum solid ko heat karenge aur uska temperature jo hai wo itna le jayenge ke wo tem ek limited temperature ke upar ja kar melting start kar de to uski wajah se kya hai jo hamare paas kinetic energy of molecules hai wo badh jati hai jiski wajah se hamara jo solid hai wo start converting into liquid ho jata hai when solid is heated the kinetic energy of molecules increases as a result solid melts to liquid jab solid ko hum heat karte hain to kinetic energy jo hai wo bad jati hai aur as a result kya hota hai ki hamare paas solid jo hai wo melt ho jata hai in form of liquid now question number 10 is which gas is more ideal at stp SO2, H2S, NH3 या H2 तो इसका जो है correct option वह है option D, H2 यानि कि hydrogen gas ज्यादा ideal है at standard temperature and pressure reason a gas is more ideal if it has weak intermolecular forces, small molecular size और least critical temperature value अब sulfur dioxide, H2S, ammonia और हाइड्रोजन में सबसे जो छोटा मॉलिक्यूलर साइज है वो हाइड्रोजन का है और इसकी जो लीस्ट क्रिटिकल टेंपरेचर वैल्यू है 
और इसके अंदर जो मोलिकुलर फोर्सेस हैं वो भी वीक है इसकी वजह से जो हमारे पास आइडियल गैस है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर अमंग फोर गैसेस वो कौन सी हाइड्रोजन है नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है जी ऑन हीटिंग डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस इज कॉल्ड इवेपोरेशन सब्लिमेशन डिफ्यूजन या बॉइलिंग जब कोई सब्सटेंस इन फॉर्म ऑफ सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए इन फॉर्म ऑफ वेपर्स और गैस तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस विदाउट पासिंग थ्रू अ लिक्विड फेज इज कॉल्ड सब्लिमेशन सॉलिड का डायरेक्ट कन्वर्ट होना इन फॉर्म ऑफ गैस विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड फेज उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन नाउ क्वेश्चन नंबर 12 है जी इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्टिकल्स द मोस्ट डिसऑर्डर्ड वाटर स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इंप्योर वाटर एट 102 डिग्री सेल्सियस वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस अब जैसे जैसे हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम सॉलिड टू गैसेस चेंज होते हैं तो सॉलिड के अंदर क्या है ऑर्डरनेस होती है लिक्विड के अंदर डिसऑर्डरनेस स्टार्ट होती है और सबसे ज्यादा जो डिसऑर्डरनेस है वो स्टीम या गैस फेज में होती है तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी रीजन द डिसऑर्डरनेस ऑफ पार्टिकल इज इन द फॉलोइंग और जो सॉलिड लिक्विड गैस सॉलिड में सबसे ज्यादा ऑर्डरनेस है फिर लिक्विड में है और सबसे ज्यादा डिसऑर्डरनेस मोस्ट डिसऑर्डरनेस किस में है गैसेस में है सो स्टीम इज गैस सो इट हैज मोस्ट डिसऑर्डरनेस नाउ क्वेश्चन नंबर 13 है जो व्हेन स्टीम कंडेंसेस द पार्टिकल श्रिंक टू अ स्मॉल साइज लॉस एनर्जी टू द सराउंडिंग मूव फर्दर अपार्ट वाइब्रेट अबाउट फिक्स्ड पोजीशन अब स्टीम क्या है वेपर्स है जब वेपर कंडेंस होते हैं तो उसका क्या मतलब है कि वो अपनी जो काइनेटिक एनर्जी है उनको लूज कर रहे हैं और उनके दरमियान जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग हो रही है जिसके वजह से वो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी लूज एनर्जी टू द सराउंडिंग रीजन क्या है व्हेन गैस इज कूल्ड द मॉलिक्यूल लूजेस एनर्जी टू द सराउंडिंग एंड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड स्टेट जब मॉलिक्यूल गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं तो उनकी क्या होती है एनर्जी लूज हो जाती है इन सराउंडिंग और वो गैस से लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ओनली मूविंग आउटवर्ड इन द डायरेक्शन वाइब्रेटिंग अबाउट डिफाइंड पोजीशन राइजिंग अपवर्ड या मूविंग रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ गैस क्या होते हैं वो इन ऑल डायरेक्शन रैंडमली मूव करते हैं कोई उनके जो है वो प्रीडिफाइंड मोशन नहीं होता जैसे कि सॉलिड में क्या होता है वाइब्रेटरी मोशन होता है लिक्विड में क्या होता है वाइब्रेटरी ऑफ ट्रांसलेशन होता है हल्का सा और गैस में क्या होता है रैंडम मोशन होता है तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी रीजन क्या है अकॉर्डिंग टू केएमटी द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन नाउ क्वेश्चन नंबर 15 which of these changes will speed up the rate of diffusion the most table hame diya hua hai number a b c d likhe hue mass of particle decrease decrease increase increase temperature surrounding decrease increase increase decrease to hamare paas char options hai humne batana hai ki rate of diffusion kis mein zyada hoga तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी यानी कि मास ऑफ पार्टिकल जब डिक्रीज होगा तो हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा और टेंपरेचर ऑफ सराउंडिंग जब ज्यादा होगा तो हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा इसकी रीजन क्या है जी रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है मोलैरिटी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और मोलैरिटी क्या होती है जी मास डिवाइडेड बाय मोलर मास तो जब मास जो है वो कम होगा तो मोलैरिटी भी कम होगी और जब मोलैरिटी कम होगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा नाउ इंक्रीज इन टेंपरेचर विल इंक्रीज द रेट ऑफ डिफ्यूजन सो व्हेन मास ऑफ पार्टिकल डिक्रीजेस इन टेंपरेचर इंक्रीजेस रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस 
Now question number 16 is which of the following gases has the lowest density under room conditions? Co, N2, Neon, yeah, NH3. Or option E hai O2. So correct option is option D, yani ki ammonia NH3 as a gas hai, just in the lowest density hai, under room conditions. The density of given gas is directly proportional to its molecular mass. Your density of gas is directly proportional to its molecular mass. Now, question number 17. Which statement provides the best evidence that matter may exist as tiny particles moving at random position? Many elements conduct electricity, air can be rapidly compressed, a small mass of water produces a much larger volume of steam. If a bottle of ether is opened, the smell is quickly detected in all parts of the room. In Charo Misikon's statement is that best evidence that matter exists in form of tiny particles moving at random motion. So, this is the correct option of the option D. कि जानी कि जब हम बोतल ऑफ इथर को ओपन करते हैं तो उसकी जो स्मेल है वो डिटेक्ट हो जाती है इन ऑल पार्ट्स ऑफ रूम नाउ क्वेश्चन नंबर 18 है जी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन बबल राइजिंग इन अ बीकर ऑफ बॉइलिंग वाटर स्टीम कंडेंसिंग ऑन अ कोल्ड विंडो वाटर स्प्रेडिंग आउट ऑन द सरफेस ऑफ टेबल हॉट एयर राइजिंग अबव अ बर्निंग कैंडल इन चार स्टेटमेंट में से कौन सी ऐसी एग्जांपल है जो कि डिफ्यूजन को एक्सप्लेन कर रही है और ऑप्शन ई है जी द स्प्रेडिंग ऑफ अ स्मेल ऑफ फ्लावर इन अ गार्डन तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ई द स्प्रेडिंग ऑफ अ स्मेल ऑफ फ्लावर्स इन अ गार्डन यानी कि जो फूलों की खुशबू है जब वो गार्डन में स्प्रेड करती है तो वो एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन है Reason K G the spontaneous mixing of molecules of different gases by random motion and collision to form a homogeneous mixture is called diffusion. क्या होता है कि जो spontaneous mixing होती है different gases के molecules की through their random motions or collision उससे क्या होता है homogeneous mixture form होता है उस process को हम कहते हैं diffusion. Now question number 19, which statement explains why the compound propane and carbon dioxide diffuse at the same rate? They are both gases, their molecule contain carbon, they have same relative molecular mass, both are denser than air. Propane or carbon dioxide wo same rate ke upar diffuse ki hote hai, uski reason kya hai? Option E hai jis ka both molecules contain covalent bonds. So, the correct question is our option C, i.e. Yani they have same relative molecular mass. Reason is that the molecular mass of propane, propane hota is C3H8, so the molecular mass is 44 grams per mole, and the molecular mass or molar mass of carbon dioxide is 44 grams per mole. Now, that's all about MCQs of chapter number 4 guesses. Thanks for watching. Please like my video and share my videos to other friends and press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos which will be uploaded in the future. Till next video, take care. Allah Hafiz.